Hi everyone. So today we are going to talk about divisional structure. In the previous video, we talked about functional structure and organizational structure. Like I have already told, organizational structure has two types of structures, functional and divisional. When we divide or when we group the work under the various functions that, uh, such as production, finance, HR, marketing and sales, it becomes a functional structure. But now grouping is being done on a different platform, different basis. It is no more functions, but it is on the basis of different units, different products being manufactured. This only happens when an organization grows and becomes very big. So when an organization grows, becomes big, it becomes a multi-product company using different resources. Geographically, it's having a growth. It is known as a divisional structure. So the enterprise which has, uh, which has, which has more than one category of products to offer is known as what? Divisional structure, more than one category. So I've given you example out here. First category, clothing. Second category, cosmetics. Third, footwear. You'd say, ma'am, aisa kahan par hota hai? Reliance ka example. Reliance has footwear. Reliance has jewelry. Reliance has Reliance India Limited. All are different. Except for initially, Anil Ambani and Mukesh Ambani had separate departments. Now, you know uh, what's happened with Anil Ambani and uh, Mukesh Ambani came to his help. So, if we talk about only Mukesh Ambani's uh, structure, and if we concentrate on that only, then Reliance India Limited, where it works on lubricants, where it works on Reliance Retail, all things come under what? Nothing else, divisional structure. Now, features of divisional structure. There are separate business units or divisions. Separate business units or divisions. So, these are divisions. When you differentiate on the basis of divisions, it is known as divisional structure. Each unit has a divisional manager responsible performance and has authority over it. This divisional manager is also known as divisional head. Isko hum divisional manager ya divisional head kehte hain isko. Theek hai? Manpower is grouped on the basis of different products manufactured. Iski manpower alag hogi, iski manpower alag hogi, iski manpower alag hogi. Tino mein people working, human resource will be different. Production, finance, HR, marketing and sales se leke charo departments ke alag alag log alag alag kaam karenge. There would be no overlapping, no duplication. Each division is multifunctional. So they do a lot of functions. Kya multifunctional kaise hogi? Pehla function, dousra function, tisra function, chata function. Her, her division, production, finance, HR, marketing and sales, production, finance, HR, marketing and sales. Her division is perform karegi. Each division is self-contained as it develops expertise or expertise in all functions related to the product line. Dobar likha gaya. So each uh, division is self-contained. Kyu self-contained hai? Kyunki yahan par expertise le kar aate hai. They bring specialization is a right word. Agar hum baat kare specialization hum baat kar sakte hai expertise in all functions related to one product line. So a particular product line mein log kya ho jate hai? Expert ho jate hai, specialist ho jate hai aur us product line ko develop karte hai aur yahan par jo ye hoga isko hum bolenge ye kaun responsible hai? Divisional head ya divisional manager. Okay, each division works as a profit center. So har ek division jo hai wo profit center ki tarah kaam karti hai where divisional head is responsible. हर एक का अपना डिविजनल हेड है भाई हर एक का अपना डिविजनल हेड है सो इफ अ डिविजनल हेड इज हियर डिविजनल हेड विल बी हियर डिविजनल हेड विल बी हियर ए डिविजनल मैनेजर जो भी आप कहें ही विल बी रिस्पांसिबल फॉर द प्रॉफिट्स ऑफ हिज ओन डिविजन फंड्स एलोकेशन उसी के हिसाब से की जाती है यू कैन नॉट एलोकेट फंड्स टू एन अ डिविजन व्हिच इज नॉट मेकिंग गुड प्रॉफिट्स और नॉट गिविंग यू गुड रेवेन्यूज सो एज अ ओनर यू विल थिंक ऑफ इट now here i have written just the uh, where i have written here production finance hr marketing and sales i have just given the first alphabet i have written here properly the elaborated form so this we have already done we have in this diagram different divisions har ek division ka har ek division ka har ek division ka har ek division ka अपना प्रोडक्शन फाइनेंस एचआर मार्केटिंग एंड सेल्स है अपना प्रोडक्शन मार्केटिंग एचआर एंड मार्केटिंग एंड सेल्स है अपना प्रोडक्शन फाइनेंस एचआर मार्केटिंग एंड सेल्स है सबके सब सेक्शंस हैं डिविजन्स हैं वर्क यहाँ पर लोग हो सकते हैं काम करने के लिए ऐसे करके वर्कर्स यहाँ पर भी हो सकते हैं सो यू कैन हैव पीपल परफॉर्मिंग द टास्क आउट हेयर 
नाउ वी डू द एडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर सबसे पहले प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन आती है ऑफकोर्स आप डिविजनल है तो आप रिस्पॉन्सिबल हो सारे प्रॉफिट्स के सारा कुछ आपने करना है तो भैया आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आपको प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन नहीं आएगी आपका डिपार्टमेंट आपकी डिविजन अच्छा नहीं करेगी सो दे वुड बी अ प्रॉब्लम डिविजनल स्ट्रक्चर हेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ वेरीड स्किल्स इन डी एच डी एच एस डिविजनल हेड दिस प्रिपेयर डिविजनल हेड फॉर हायर पोजिशन कभी भी वो एम डी बन सकता है भाई वो एक पूरे के पूरे पूरा का पूरा डिपार्टमेंट नहीं पूरा का पूरा डिविजन संभाल रहा है तो अगर वो एक डिविजन संभाल सकता है वो दो भी संभाल सकता है किसी भी तरह की उसको एक पर्टिकुलर स्टेट में या कहीं और जहाँ पर हमने नया फंक्शनल स्ट्रक्चर का एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया वहाँ पर भी प्रमोट कर सकते हैं सो एनी थिंग कैन हैपन राइट ही गेन्स एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज ऑफकोर्स उसको एक्सपीरियंस भी आ जाता है एक्सपर्टीज भी आ जाती है इसलिए वो जिस प्रोडक्ट को बनाता है उस प्रोडक्ट में उसकी स्पेशलाइजेशन हो जाती है नेक्स्ट है रोल ऑफ डिविजनल हेड्स ये आपको क्वेश्चन सेपरेटली भी आ सकता है इन एग्जाम की वॉट इज द रोल ऑफ डिविजनल हेड तो मैंने इसलिए ये हेडिंग डाली इजी करके डिविजनल हेड एंड प्लीज माइंड इट इन योर एन सी आर टी बुक यू डू नॉट हैव हेडिंग्स फॉर द एडवांटेजेस आई हैव गिवन एक्स्ट्रा हेडिंग सो दैट इट्स ईजियर फॉर यू टू लर्न रोल ऑफ डिविजनल हेड्स डिविजनल हेड्स आर अकाउंटेबल अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है आंसरेबल फॉर प्रॉफिट्स भैया रेवेन्यूज और कॉस्ट का बताओ कितना खर्चा क्या क्या कमाई हो रही है कितने हमारे खर्चे का तुम जो है बेसिक ओवर uh, कैसे कवर कर रहे हो सारी चीज़ें बताओ प्रॉफिट्स प्रोवाइड बेसिस फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट भैया यार्ड स्टिक है ये यार्ड स्टिक प्रॉफिट यार्ड स्टिक है किसी भी बिजनेस की और उस बिजनेस के लिए अगर अलग अलग डिविजन है तो पक्की यार्ड स्टिक है उस डिविजन के लिए इट हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ पुअर परफॉर्मेंस जहाँ पुअर परफॉर्मेंस हुई डिविजन की हम डिवीजन को ताला लगा देते हैं ताला लगाना इसलिए ज़रूरी है कि सिक यूनिट्स को एनकरेज करने से अच्छा है बंद करो और रिवाइव कर या फिर रिवाइव करो नई यूनिट खोल दो कुछ और एक्स्ट्रा कर दो बट ऐसे सिक यूनिट्स को काम नहीं कराया जा सकता सो विल हेल्प टू टेक रेमिडियल एक्शन या आगे ना रेमिडियल एक्शन रिवाइव करो या बंद कर दो वट एवर इज़ योर चॉइस ऐसी डिविजन काम नहीं करेगी आपको एक मज़े की बात बताती हूँ ये हमारी चार डिविजन है आपका जिस दिन बंद करा आप यहाँ पर एक और डिविजन शुरू कर सकते हो क्लोदिंग कस्मेटिक फुटवेयर इसके अलावा चलिए हम बना रहे हैं टिन फूड्स और टिन बेवरेजेस ओके आपने यहाँ पर बेवरेजेस शुरू कर दी अगेन सिर्फ आपने यहाँ पर ऐसे करके चार डिपार्टमेंटल हेड्स क्रिएट कर दें बस दैट्स इट यहाँ पर प्रोडक्शन फाइनेंस एच मार्केटिंग एंड सेल्स जो मर्जी आए एक और डिविजन खोल दो इसको बंद करना है बंद कर दो ठीक है प्रमोट्स फ्लेक्सीबिलिटी डिविजनल स्ट्रक्चर प्रमोट्स फ्लेक्सीबिलिटी एंड इनिशिएटिव क्यों बिकॉज ईच डिविजन फंक्शन एज एन ऑटोनॉमस यूनिट ऑटोनॉमस मतलब इंडिपेंडेंट भैया अपने हिसाब से काम करते हैं सारा काम डिविजनल हेड का है डिविजनल हेड नहीं करेगा उसको भी निकालेंगे उसके लोगों को भी निकाल देंगे नया बंदा ला कर रखेंगे देखेंगे थोड़े टाइम तक काम ठीक होता है ठीक है नहीं तो यूनिट बेकार बंद करो नई यूनिट पर डिवर्सीफाई कर दो सिंपल चीज डेफो लीडिंग टू फास्टर डिसीजन मेकिंग डिसीजन मेकिंग क्विक हो जाती है फैसिलिटेट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ अभी दिया मैंने एग्जाम्पल आपके पास क्लोदिंग कस्मेटिक्स फुटवेयर थी चौथी आपने क्या शुरू कर दी बेवरेजेस शुरू कर दी बेवरेजेस जैसे ही शुरू करी आपने वहीं पे आपने प्रोडक्शन फाइनेंस एच आर मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए नई टीम क्रिएट कर ली ना इसका अपना बेवरेजेस का डिविजनल हेड अलग हो गया क्योंकि ये लेटेस्ट चीज़ आ रही है आप वो क्या पीते हैं टिन कैंड कैंड कोक वो सारा कुछ पीते हैं बेवरेजेस में आप कुछ भी हेल्थ ड्रिंक्स लगा सकते हैं आजकल टाइम है हेल्थ फूड का एनी थिंग यू कैन स्टार्ट विद एनी यूनिट so as new divisions can be added without interrupting the existing operation this can be done by adding another divisional head ye ra naya divisional head and staff for ye re naye staff theek hai for a new product line ye re naye product line humne add kar diya koi dikkat hi nahi hai okay i hope divisional structure is clear to you next we will do disadvantages and suitability of divisional structure right next we come to the disadvantages Disadvantages of divisional structure. It's a source of conflict. Why is it a source of conflict? Divisional structure becomes a source of conflict because sometimes what happens is, suppose clothing division is doing better and cosmetic division is not doing better. So they may ask the MD for more finances in comparison to the cosmetic unit. Cosmetic unit पहले अच्छा नहीं कर रही है और उसको पैसा ना मिले तो ultimately इसको बंद करना पड़ेगा और ये क्या है उसके ऊपर advantage ले जाएंगे. ठीक है कंपनी के लिए एडवांटेजेस है लेकिन आपस में तो इनकी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी सो सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट में अराइज अमंग डिफरेंट डिविजन्स विद रेफरेंस टू एलोकेशन ऑफ फंड्स अ पर्टिकुलर डिविजन में ट्राई टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट एट कॉस्ट ऑफ अदर 
इंक्रीज इन कॉस्ट क्यों प्रोडक्शन फाइनेंस एच आर मार्केटिंग सेल्स प्रोडक्शन फाइनेंस एच आर मार्केटिंग एंड सेल्स प्रोडक्शन फाइनेंस एच आर मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन फाइनेंस एच आर मार्केटिंग एंड सेल्स भैया इतना डुप्लीकेशन हो रहा है सबकी अलग अलग सैलरीज है जब सबकी इतनी अलग अलग सैलरीज है तो खर्चा तो बढ़ेगा ही ना सो एज देर इज डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज इट मे लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट आप कहोगे मैम हर डिविजन अपना खर्चा खुद करेगी भैया एम की तो एक ही कंपनी है ना उसके लिए तो ओवर हेड एक्सपेंसिस बढ़ गए ना प्रोवाइडिंग ईच डिविजन विद सेट ऑफ सेम फंक्शन इंक्रीजेस एक्सपेंडिचर नेक्स्ट मैनेजर्स गेन पावर मैनेजर्स राजा बन जाते हैं भाई क्लोदिंग वाला कहेगा ये मेरी यूनिट है मैं इसको देखूंगा मैं इसके लिए डिविजनल हेड हूँ मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उसके लिए कस्मेटिक वाला कहेगा मैं डिविजनल हेड मैं रिस्पॉन्सिबल फुटवेयर वाला अपनी बात करेगा बेवरेजेस वाला अपनी बात करेगा समटाइम्स इन ऑर्डर टू प्रमोट देयर ओन पर्टिकुलर डिविजन और टू गेन प्रॉफिट तो इग्नोर ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को बिल्कुल ही ओवरलुक कर देते हैं क्योंकि उनको होता है कि डिपार्टमेंटल जो है या डिविजनल गोल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सो डिविजनल स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स अ मैनेजर्स इन अट अथॉरिटी टू सुपरवाइज सुपरवाइज मतलब टू चेक सब मैनेजर्स गेन पावर गेन पावर मीन्स पावरफुल बन जाते हैं एंड ट्राई टू असर्ट असर्ट मतलब प्रेशराइज करते हैं देर डिसीजन इन ऑर्डर टू प्रूव हिज अथॉरिटी समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट इज इग्नोर आर नहीं आना चाहिए भैया ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट इज इग्नोर वो इग्नोर कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को देखते ही नहीं कि वॉट इज रिक्वायर्ड एंड वॉट इज नॉट रिक्वायर्ड नेक्स्ट इज सुटेबिलिटी सो जहाँ पर लार्ज वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड लार्ज वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड यूज डिफरेंट प्रोडक्टिव रिसोर्सेज क्लोदिंग कस्मेटिक्स फुटवेयर बेवरेजेस सबके रिसोर्सेज अलग अलग वैन ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू ग्रो हमने ये बेवरेज का डिपार्टमेंट ऐड किया था वैन ऑर्गेनाइजेशन वॉन्ट्स टू एड एम्प्लॉयज यहाँ पर हमने एम्प्लॉयज ऐड किए थे वैन ऑर्गेनाइजेशन वॉन्ट्स टू क्रिएट मोर डिपार्टमेंट्स ये सारे के सारे एम्प्लॉयज भी ऐड हो गए और डिपार्टमेंट भी ऐड हो गया ठीक है वैन ऑर्गेनाइजेशन वॉन्ट्स टू एड लेवल्स अब लेवल्स का मतलब यहाँ पर क्या है अगर हम बात कर रहे हैं मैंने पहले भी बताया है कि हमारे यहाँ तीन लेवल्स होती हैं टॉप मिडल एंड लोअर अगर हम यहाँ पर एक और ऐड करना चाहे लेवल कर सकते हैं अगर हम यहाँ पर एक और ऐड करना चाहे तो हम वन टू थ्री फोर फाइव लेवल्स तक भी जा सकते हैं सिर्फ ये हो जाता है कि जो डेजिग्नेशन होती हैं वो और भी ज़्यादा क्या हो जाती है डिविजन ऑफ वर्क और भी ज़्यादा हो जाता है और वो और ज़्यादा स्पेशलाइजेशन या एक्सपर्टीज ओरिएंटेड हो जाती है इसका लास्ट टॉपिक द डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सबसे पहले हम देखेंगे बेसिस आई हैव डन द डिफरेंसेज इन अ लिटिल सिंपलर मैनर सो दैट यू रिमेंबर एवरीथिंग डिविजनल स्ट्रक्चर फंक्शनल स्ट्रक्चर डिविजनल हमने अभी क्या है फंक्शनल पुराना है तो सिर्फ रिवाइव हो जाएगा फॉर्मेशन ये किसके ऊपर बेस्ड होता है प्रोडक्ट लाइंस के ऊपर ये किस पे बेस्ड होता है फंक्शंस के ऊपर प्रोडक्ट लाइंस ये रही प्रोडक्ट लाइंस और फंक्शनल स्ट्रक्चर में हमारे पास कौन कौन से फंक्शन होते हैं प्रोडक्शन फाइनेंस एच मार्केटिंग एंड सेल्स ओके आप कहोगे यहाँ पर भी तो है प्रोडक्शन फाइनेंस एच मार्केटिंग एंड सेल्स हैं लेकिन पहली जो सेग्रीगेशन है वो किसके बेसिस पे है प्रोडक्ट के स्पेशलाइजेशन यहाँ पर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन आ गई यहाँ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन हर एक फंक्शनल डिपार्टमेंट अपनी तरह से काम करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी डिविजनल स्ट्रक्चर में इजी टू फिक्स फॉर परफॉर्मेंस या ये डिविजनल हेड रिस्पॉन्सिबल है चाहे जो मर्जी आ जाए वहाँ पर डिपार्टमेंटल हेड रिस्पॉन्सिबल होता है अल्टीमेटली सारा कुछ ओनर जो लाई करता है वो किसके ऊपर लाई करता है एम के ऊपर राइट सो इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस यहाँ डिफिकल्ट है डिफिकल्ट है प्रोडक्शन फाइनेंस एच आर मार्केट एंड सेल्स चारों हमारे लिए काम कर रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर दैट पर्टिकुलर बिजनेस दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन तो वो क्या करते हैं कई बार ये आपस में ही झगड़ा करना शुरू कर देते हैं जैसे झगड़ा होता है कौन लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भैया सेल्स क्यों नहीं हो रही वो कहेंगे जी प्रोडक्शन वाले ने प्रोडक्शन अच्छी नहीं की थी उन्होंने कस्टमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट नहीं बनाए वो लेंगे जी फाइनेंस वालों ने गड़बड़ करी उन्होंने फाइनेंस एलोकेट नहीं किया बोलेंगे अरे नहीं गलती तो एच वालों की थी उन्होंने स्किल लेबर नहीं लेकर आए किसी के ऊपर भी वो थोप सकते हैं मैनेजरियल डेवलपमेंट यहाँ पर इजी है क्योंकि क्यों ऑटोनमी ए इंडिपेंडेंस है चांस टू हैंडल मल्टीपल फंक्शंस भाई इनकी कभी भी प्रमोशन हो सकती है यहाँ पर इसकी अलग एक अलग क्लोदिंग यूनिट ही खोल के दे दी किसी और स्टेट में कहीं और जगह पे हो सकता है अगर बहुत अच्छा कर रहे हैं तो येस दे हैव लॉर्ड ऑफ इंडिपेंडेंस एंड चांस टू हैंडल मल्टीपल फंक्शंस यहाँ डिफिकल्ट है फंक्शनल मै
इंडिपेंडेंस तो नहीं है ना डिसीजन मेकिंग की कॉस्ट डिविजनल स्ट्रक्चर कॉस्टली है भैया डुप्लीकेशन है प्रोडक्शन फाइनेंस एच आर मार्केटिंग एंड सेल की सारी डुप्लीकेशन ही तो हो रही है सारी डुप्लीकेशन है डुप्लीकेशन ऑफ वर्क यस आप कहोगे मैम अलग अलग डिविजन है तो क्या हुआ मैंने पहले ही बताया अल्टीमेटली एम डी पे खर्चा आना है कंपनी पे खर्चा आना है इकनॉमिकल नो डुप्लीकेशन भैया फंक्शन के हिसाब से काम करते हैं प्रोडक्शन फाइनेंस एच आर मार्केटिंग एंड सेल्स एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाते हैं उसी के हिसाब से काम करते हैं कंपेरेटिवली डुप्लीकेशन नहीं होती इसलिए इकनॉमिकल है और राइट कोऑर्डिनेशन यहाँ पर इजी है कोऑर्डिनेट करना और एज ऑल फंक्शंस रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट आर इंटीग्रेटेड भाई इनको डिविजनल हेड रिस्पॉन्सिबल है डिविजनल हेड अल्टीमेटली एम को रिस्पॉन्सिबल होगा अब डिविजनल हेड विल मेक श्योर दैट ऑल वर्क टूगेदर सो दैट हिज डिविजन डज द बेस्ट राइट एंड इज नॉट द टॉप लेवल टॉप लेवल वहां पर है राइट वेर एज यहां पर क्या है डिफिकल्ट है आपस की खिटपिट चलती रहती है मैंने आपको बहुत बार एग्जाम्पल दिया प्रोडक्शन फाइनेंस एच आर मार्केटिंग एंड सेल्स की बहुत बड़ी कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम होती है तभी तो रीजन है कि हम एक हेड फिक्स करते हैं जो सबको एक्चुअली वर्क कराए ठीक है ना बट ये प्रॉब्लम तो रहती है सो वी फिनिश ऑफ विथ टॉपिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फंक्शनल स्ट्रक्चर डिविजनल स्ट्रक्चर एंड डिफरेंस बिटवीन डिविजनल एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी फॉलोइंग formal and informal organization till then bye